হ্যালো ভিউয়ার্স অফ মনোরমা লাভার্স অফ মনোরমা আজকের আজকের আমাদের তৃতীয় পর্বের জন্য সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা এবং সাদরে আমন্ত্রণ মনোরমা পর্ব তিনে আপনারা জানেন মনোরমা আমাদের কুকিং এবং আড্ডার অনুষ্ঠান এবং এই রান্না আড্ডা উইথ মনোরমা কুইন অফ দ্য কিচেন এবং আমাদের মাস্টার শেফ হচ্ছে ফারা নাজ এবং ফারা নাজের জন্যই আজকের এই মনোরমার আয়োজন আমরা এখনই আর বাড়তি দেরি না করে ফারানাজকে স্টুডিওতে নিয়ে আসছি এবং অবশ্যই আমাদের এটাও বলতে হবে যে এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে আই এফ এন কে ট্রেডিং এল এল সি সৌজন্য তো আমরা আমাদের স্পন্সর কে অনেক অনেক থ্যাংক জানাই এবং যখনই স্পন্সরের নাম আসলো তখনই আমাদের আরেক বন্ধুর নাম এসে পড়বে আমাদের আজকের আরেক বন্ধু এবং আজকের আড্ডাবাজ ইফতেকার ইফতি আমাদের মন্তব্যের সব এখনই থেকে আমাদের মন্তব্য চলে আসছে আই থিঙ্ক আমরা প্রথমে মন্তব্য নিয়ে নিচ্ছি ইফতি জেসমিন হায়দার জানিয়েছেন গ্রিটিং ফ্রম বস্টন মন্তব্য এবং আমরা অনেক ভিউয়ারদের ভিউ আমরা পাচ্ছি গত দুটি পর্বে আমরা প্রচুর ভিউয়ার কে আমাদের সাথে পেয়েছি আপনাদের আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ফারা কি বলো আমাদের যেটা একটা প্রাইজ মানি হিসেবে আমরা যেটা ধরেছি থেকে সেটা তো আমাকে কিন্তু আই ওয়াজ দা বিচারক ফারানাজ আমরা কি একই আজকে আজকের পুরস্কার তো একই থাকছে ইফতিহার অবশ্যই একই থাকছে আচ্ছা আমার মনে হয় আমরা আরো কিছু মন্তব্য এখনই নিয়ে নিচ্ছি আমাদের গতবারের বিজয়ী তারান্নম রশিদ পাঠিয়েছেন এনজয়িং তো উনি আজকেও একটি লম্বা ইনিংস খেলার পরিকল্পনায় আছেন এবং এরপরে আমাদের প্রথম পর্বের বিজয়ী বর্ণা শেখ উনি আবার ফিরে এসেছেন উনি লিখেছেন আই এম এট ক্যামডেন টাউন জাস্ট টু গেট দ্য ভাইব অফ ইউর স্পাইসেস লকড ইন গোচেস প্লিজ স্পেয়ার মি অ্যাজ আই ওয়ান্ট স্টে ফর টু লং তাহলে আপনি জিততে পারবেন না আজকে আমরা বলে দিচ্ছি আপনাকে থাকতে হবে এবং মন্তব্যের পর মন্তব্য করতে হবে যাই হোক বর্ণা শেখকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সুদূর বাংলাদেশ থেকে মোহাম্মদ নাফিজুর রহমান লিখেছেন আগের পর্বগুলো মিস করেছি কেন ওয়াই মিস করেছেন আপনারা কেন মিস করেন আমাদের পর্ব তিনটি প্রিয় মানুষ একসাথে এবং তাদের জন্য তিনটি উনি ইমোজি পাঠিয়েছেন আমি বুঝতে পারছি না এটা কি এটা দেখে আলাদিনের সেই কার্পেটের মতো লাগছে তিনটা সেই তিনজনের জন্য তিনটা কার্পেট পাঠানো হয়েছে যে আরব্য রজনীর থেকে আমরা বাংলাদেশে সেই কার্পেটে করে চলে যাবো আর কি দেখাবো সেই ডিসটার নাম হচ্ছে চিকেন মান্ডি মেনলি এটা হচ্ছে একটা ইয়েমেনি ডিশ ট্রেডিশনাল ডিশ ফ্রম ইয়েমেন আর আরব দেশে খুবই একটা জনপ্রিয় মানে খাবার হচ্ছে চিকেন মান্ডি আর এটার 
ingredients er modde ekta core ingredients ekhane ache jeta naki etar main flavor ta ke niye ache to ami jehetu eta ajker mane randar ayojon ta ektu bhari mane ager gulo tulonay to ami chaibo je ami prothome apnader ke ingredients gulo dekhe ami amar randar kaaj ta shuru korte pari tar pore to adda cholbe रान्ना करते भारि समय तो स्टूडियो as is the kitchen and the world to amra ektu pore tomar sathe abar ferot ashbo acha thik ache to abi prothome abi counter top e chole ashi ami apnaderke ingredients gulo dekhai je chicken mandi toiri korte apnader ki ki dorkar thik ache to prothome je ami bollam je core je ingredients eta hocche je dried lemon ड्राइड लेमन एटे सचराचर आरोप देशगुलोते पावा जाए विश्वास देशे और बहरे पावा जाए जो अपारा ड्राइड लेमन का ना पान अपनारा जेको लेबूर से हलूद हक सबुज हक से चामाटा एक कटे नबें एरक एक इंच मत ओ लेबूर चामाटा अपना व्यवहार करते जो ड्राइड लेमन थे तेल भलो तर सेकेंड हे एलार्जी दारचिनी सब गोडियंटर फेले शिलपाटा सुविधा हलुदान मध्य आगे भिजिए रेखे चीनी चिकेन आल चिकेन हाफ कर रेखे चिकेन के मसला चामच 
তারপরে লবণ আমি যেহেতু আপনাদেরকে ম্যাগি কিউব দেখিয়েছি লবণের পরিমাণ আমি একটু খালি দেব কারণ মেইন আমি যখন চিকেনটা রান্না করবো ওখানে একটা ম্যাগি কিউব যাবে আর ম্যাগি কিউব হচ্ছে অনেকই স্টল দেবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আর হচ্ছে এখানে যাবে মান্ডির মশলা টক দই আর হলুদের গুঁড়ো এখন আমি এটাকে মাখিয়ে দিচ্ছি চিকেনের মধ্যে আপনারা ভালো করে মাখিয়ে নেবেন আর হচ্ছে যে মশলা গুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই প্রথমে দেখেছেন মান্ডির কোর যে মশলাটা এটার মেইন ফ্লেভারটা নিয়ে আসে হলো ড্রাইড লেমন অবশ্যই দিতে ভুলবেন না আর যদি ড্রাইড লেমন না পাওয়া যায় তাহলে হচ্ছে যে আহ ইয়েলো লেমন হতে পারে সেটা গ্রিন হতে পারে ওইটা চামড়াটা একটুখানি কেটে বাকি সব মশলা যখন গ্রাইন্ড করবেন তখন ওইটা মিশিয়ে দেবেন আমি <laughs> যে মশলা গুলো আমরা এখানে আরবরা কিছু কিছু স্পেশাল মশলা ব্যবহার করে যেগুলো আমরা নর্মালি করি না এশিয়ানরা তো সেই কতগুলো মশলাকে আমি বাদ দিয়ে আমি আমার মানে টেস্ট করে আমি যে ফ্লেভারটা পেয়েছি তো সেই মশলা গুলো আমার অ্যাড করা সেটাই সেটাই সিগনেচার ডিশ डेफिनेटলি হ্যাঁ অবশ্যই তো হ্যাঁ টেস্ট সেন্স থেকেও যেমন ডেভেলপ করবে সেরকম হয়তো কিছুটা ট্রায়াল এন্ড এররেও ডেভেলপ করতে পারে কি হয়তো পারে আস্তে আস্তে করে দেখতে পারে যে বিভিন্ন টাইপের মিক্সচারে কেমন আসে এই মশলার স্বাদ এবং একটা কথা আমি বলতে পারি যে চিকেন মান্ডি যেখানেই আপনারা মানে দেখেন না কেন রেসিপি কারণ এখন एवरीथिंग इज वेरी इजी হ্যাঁ আপনি গুগল করলে পাবেন কখনো সেখানে টক দই ব্যবহার করে না সো যেটা জন্য আমি যখন টেস্ট করি বাইরে আই ফাইন্ড দা मीट ভেরি ড্রাই এন্ড আই ডোন্ট লাইক ইট আমি বেশি তেল ব্যবহার করছি না তো এখানে আগে থেকে আমার একটা ছিল আমি এই যে আপনাদেরকে নিশ্চয়ই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাগি কিউ আমি যেহেতু লবণ পরিমাণ কম দিয়েছি তো আমি এখানে ম্যাগি কিউবটাকে ব্যাক করছি জাস্ট ইউ একদম একটা ফ্লেভার
আচ্ছা ফারা আমরা কি ইফতিকে নিয়ে এসে কিছু কমেন্ট নিয়ে নেব এর মধ্যে ফ্যান্টাস্টিক ওকে ইফতি উই আর ব্যাক ইন দা কমেন্ট বিজনেস তো এখন আমরা আসছি কমেন্ট এর পরে যারা যারা দিয়েছে আই থিংক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুমন সাহেব মজুমদার লিখেছে হাই এন্ড পরবর্তী এরপরে আসছে কামরুন মাহমুদ হ্যালো বিপ তো কামরুন মাহমুদ হ্যালো বিপ লিখেছে সুপ্রভাত আজও আছি মনোরমার সাথে চমৎকার আমাদের সাথে থাকবে আমাদের কুরাতুল আয়ন তাহেরা কিন্তু গত এপিসোড থেকে আমাদের সাথেই আছেন তো আমার মনে লাভলি বিলংগিং হ্যাঁ আমাদের মাস্টার শেফ এর জন্য একটি চমৎকার কমপ্লিমেন্ট আমরা পাচ্ছি কারণ এখানে শি বলতে একজনই আছে বাকি দুজন তো হি নাইমা পারভিন জানিয়েছেন শুধু ইউকে থেকে আমি তো এতবার আরব দেশে গেলাম আরব দেশবাসীরা তো কেউ কখনো আমাকে বিখ্যাত খাবার খাওয়ালো না আমি প্রথম মান্ডি খেয়েছি আফটার হার লাস্ট ভিজিট তো আমি ওর ভিজিট থাকা অবস্থায় কিন্তু আমি কখনো মান্ডি খাওয়াই আমাদের প্রিয়াঙ্কা শর্মা জানিয়েছেন সুদূর ইউকে থেকে হাই ফ্যান্টাস্টিক ফারা ইউ লুকিং গোর্জেস এস অলওয়েজ সো থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রিয়াঙ্কা বাংলাদেশ থেকে ফৌজিয়া লিমা কমেন্ট পাঠিয়েছেন হাই বিপস বেস্ট উইশেস থ্যাঙ্ক ইউ মর্নিং থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং अगेन বর্ণা শেখ জানিয়েছেন হয়তো আরবি ভাষায় জিজ্ঞেস করতে হবে না এবা তো আরবি ভাষায় কি জিজ্ঞেস করতে হবে মান্ডি পাওয়া যাবে কিনা কুরাতুল আইন তাহেরা লিখেছেন আমি কি কবিতা মিস করেছি আপনি একেবারেই মিস করেন নি আজকে আমরা কবিতা পড়িনি তবে আমরা আশা করছি আগামী এপিসোডে আপনার জন্য আমরা একটা কবিতার উপহার রাখবো অনেক ধন্যবাদ আপনি কবিতার কথা বলেছেন আমার খুব ভালো লাগলো জেনে আমার মনে হয় এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া ফৌজিয়া লিমা জানিয়েছেন রান্নার শেষে আমাদের একটু নাচ দেখাও এটা এটা মানে ইফতির জন্য বলা হয়েছে যে রান্নার শেষে আমাদের নাচের জন্য আলাদা একটি অনুষ্ঠান আমরা করতে পারবো নাফিজুর রহমান ব্যাটিং করেই যাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমার স্বপ্ন ছোঁয়া গ্রামের খাবার এর সব খাবার পণ্য পাঠিয়ে দিব বন্ধু এরপরের মন্তব্য আমিনা ইসমাইল লিখেছেন হাই ফারা ওয়াচিং ইউ শো ফ্রম জর্জিয়া ইউ গাইস ডুইং অসম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমিনা 
And Priyanka Sharma, truly commendable Farah. Thanks for sharing these fabulous recipes with us. I can only imagine the work you put in to bring it to your audience. It takes true passion for cooking. Best wishes. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Amra, ekta interesting comment niye ni. Je comment ti amader ke pathiye chen. So is Islam. Ami comment ta porte varchi na. Keno na comment oshonko emoji the borpor. So is Islam oshonko dhono baad. Apna juno amra ekta emoji juno alada ekta onushthan amader ke porte hobe. Shudhu matro emoji juno actually. Ebang prathama bharta charge bola chen. Hello, apu khub halo lagche. Best wishes, heart emoji. कैम्पे उंटर আর আমরা বলে একটা ছোট বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে নেই এর মধ্যে আমরা কুইং কাউন্টারের ক্যাম্পটা আমরা চেক করে দেব ঠিক আছে সুপ্রসিদ্ধি আপনারা দেখছেন চিকেন মান্ডি তৈরির রেসিপি মনোরমা উইথ ফারানাস ফারানাস আজকে যে ডিশটা নিয়ে এসেছেন সেই ডিশটি আরব যে অঞ্চলটা আছে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে অসম্ভব পপুলার একটি ডিশ এবং এই ডিশে বিভিন্ন ধরনের মাংস দিয়ে এই মান্ডি তৈরি করা হয় কিছুদিন আগে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলাম আমরা তিনজন তো সেখানে আমরা কিন্তু ফিশ মান্ডিও আমরা দেখেছি তো মান্ডিটা তারা ফিশ দিয়েও তৈরি করেছে তো আপনারা যারাই আরব দেশে এরপরে ভ্রমণ করবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে মান্ডি ট্রিটমেন্টে নিয়ে যাব অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরে আসবো আপনাদের মাঝে চিকেন মান্ডির কুকিং দেখার জন্য फेसबुक पेजे चो रखिवेश হ্যাঁ ভিউয়ার্স আমরা আবার ফেরত এসেছি আমাদের রান্না আড্ডা উইথ ফারানাস মনোরমাতে ফারানাসকে আবার আমরা স্টুডিওতে নিয়ে আসছি হ্যালো ফারা কি অবস্থা আমাদের রান্না কেমন হচ্ছে হ্যাঁ এখন রান্না হচ্ছে না আমি কুকিং কাউন্টারে একটু চলে আসছি কারণ এখন আবার পেইন আমাদের কুকিং কাউন্টারে ক্যাম এখনো কাজ করছে না সো আমাদেরকে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে কুকিং কাউন্টারটা দেখার জন্য 
যদি আমরা কুকিং কাউন্টারে কোনো ভিউ চাই তো আমরা কি এফ থেকে আরেকটু সুযোগ দিই কুকিং কাউন্টারে ক্যাম্পটা ফিক্স করার ফারা प्रथम पर्व गतकाल आशा कर आगामी पर्व थे स्कूल शिक्षा विषय अनुष्ठान धारणा मनोरमा एवं स्कूल शिक्षा विषय अनुष्ठान पुरो बेपार मध्य अपनारा एक इनफर्मल एड्डार महल पे जा स्कूल शिक्षा विषय अनुष्ठान जी बर्णा शेख कर अभिनिवेश से आड्डार महल पे जा हाँ মুরগির কুকিংটা বোধহয় আমাদের কমপ্লিট হয়েছে মুরগি যে ইনিশিয়াল কুকিংটা নাকি হ্যাঁ এখন মুরগি চুলো স্টিল চলছে আজকে আমি যেটা করব পোলাওটাকে রেডি করব আচ্ছা তাহলে এটা একটা কম্বিনেশন হবে একটা পোলাও এবং মুরগির যে কুকিংটার উপরে তাই তো হ্যাঁ কারণ এটা কম্বিনেশনটা খুব ইন্টারেস্টিং যেটা হবে যে মান্ডি যেটা বলছে যে এটা পোলাওর উপরে আমি একটা স্ট্যান্ড বসাবো जूस गो पोलाओं चला चूलो रेखे चाल मोरक पोलाओ मंडिर मान्डी की मोरक पोलाओ कथा तुम जो एक 
गोलाब जल अनेक कि मंडिर मेन फोर आगे लेमन ड्राइड लेमन जेटर मेन फ्लेवर सो दिस भेरि डिफरेंट दरकार लिखेजेसिव ना এবং একই সাথে লিখেছেন as anyway no chance to share even a tiny bit as if they can won't let it happen lots of love to you and the team thank you so much lots of love to you uh er pore taran nam rashid likhechen i love dried fruits thank you so much we so, so do we actually amader no dried fruit khubi pochondo para amra mone hoy amra abar kitchen camp cooking camp ta ke hariye felechi तो मन आज के मेन कैम दिए तुम कूकिंग इलास्ट्रेट करते हैं चीनी चीनी कारण भात मिस्टी मिस्टी होते আমি দেখেছি ইয়েমেনি ফুডে ওরা দারচিনিটা খুব অনেক ইউজ করে হুম তো ওখানে দারচিনিটা অনেক অনেক হয় দারচিনিটা ওরা অনেক বেশি ইউজ করে সবকিছু তো কোশো তো ড্রাই ওয়েদারে এই স্পাইস গুলো ওদেরকে একটু স্ট্রেংথ দেয় রিফ্রেশিং স্ট্রেংথ দেয় তারপর আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আমি যে জাফরান সোপ করে রেখেছিলাম মিল্কের মধ্যে সেটা আমার মনে হয় ইয়েমেনি ফুড হলেও আই থিঙ্ক লেবানন বা সিরিয়া এই যে জায়গাগুলো তো মান্ডি খুব পপুলার एक्चुअली আমার মনে হয় এটা তুমি 
আপনি শুধু তো আমি তো আমরা তো এখন দুবাইতে আছি এখানে অনেক ধরনের রেস্টুরেন্ট আছে নট অনলি জেমিনি রেস্টুরেন্ট অন্যান্য জায়গায়ও কিন্তু এই এই আন্ডিটা এটা তৈরি করে এটা যেটা ফারাজ যেটা বলেছে সেটা বিফ মান্ডিও হতে পারে ল্যাম মান্ডিও হতে পারে চিকেন মান্ডিও হতে পারে আচ্ছা ফারা কিছু বলবে একটু বড় করে দেখানোর জন্য আমি আরিফ থেকে আমরা বিদায় না হতে কথাবার্তাই বন্ধ হয়ে গেল তো রান্নাই হচ্ছে শুধু আড্ডা হচ্ছে না তো আমি আবার ফেলে চলে এসেছি আমার মনে হলো ফারা বেশ মন দিয়ে চুপচাপ রান্না করছে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না কথা কিন্তু আমাদের ভিউয়াররা বুঝতে পারবে না যে হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি গোইং অন তাই না ফারা না না তা তো অবশ্যই আড্ডা তো মানে এর জন্য তো আড্ডা বাঁচতেকে নিয়ামশাই হয়েছে আমরা <laughs> 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 যেটা <laughs> করব <laughs> তৈরি করা হয় এবং আমি এখানে যে বাকি ঘি টা ছিল সেটা চিকেন এর উপরে আমি দিয়ে দিলাম তার মানে হচ্ছে যে যে ডিশটাতে আমরা রাইস কুকিং করব সেই ডিশটাকে ওভেন সেফ হতে হবে হ্যাঁ সেটা ওভেন প্রুফ হচ্ছে এবং চিকেন জুসটা ছেড়ে দিচ্ছে তো রাইসটার সাথে ওটা মিক্স হবে আচ্ছা 
তো আমরা পোলাও রান্নার সময় চালে হ্যাঁ দুই গুণ পানি সব সময় পোলাওয়ে পোলাও রান্না করার সময় অ্যাড করা হয় তো আমি এখন কাউন্টার টপে আরেকবার চলে আসছি তো যেটা হচ্ছে মান্ডির সাথে আমাদের এটা তো বলতে পারে যে কেউ যে কোনো সালাদ বা কোনো কিছুর সাথে আমরা খেতে পারি কিন্তু এখানে হচ্ছে যে স্পেশালি তারা মান্ডির সাথে এই সালাদটা পরিবেশন করে যেটা হচ্ছে টমেটো কুচি ধনে পাতা কুচি তারপরে রসুন কুচি এবং মরিচ কুচি তো এই এই চারটে জিনিস দিয়ে তারা এই সালাদটা করে একটুখানি লবণ দিয়ে আপনারা এটাকে মাখিয়ে নেবেন এই মান্ডি যখন আপনারা পরিবেশন করবেন তখন এই সালাদের সাথে আপনারা যে কোনো সালাদ ব্যবহার করতে পারেন কারণ যেহেতু আমি বলেছি যে এটা খুবই একটা ট্রেডিশনাল ইয়েমেনি ডিশ এবং আরব দেশে সাধারণত তারা মান্ডির সাথে এই সালাদটাই পরিবেশন করে খুব ভালো লাগে चिकेन समय चिकेन मत जल्दी कूक है रसुनिचारिच पपुलर তো আমার মনে হয় লেবেনে বা আপনারা যদি লেবেনে খেতে যান বা জর্ডানে খেতে যান তাহলে মান্ডির সাথে ওরা হয়তো বাবা গানুশ বা পমেগ্রেনেট সালাদটা সার্ভ করতে পারে হ্যাঁ এটা নরমালি ওরা সব যেহেতু আরব দেশে হয় কি তারা সালাদ এবং ফ্রেশ ফ্রুট সালাদের সাথে অনেক আতিক সবাই তারা রোজ পেটেলও ইউজ করে সুন্দর করে কুচি কুচি করে কেটে দেয় তারপরে হচ্ছে শাক যেমন পালং শাক কচি যে শাকটা আমাদের হয় সেই শাক তার উপরেও ক্রোম গ্রেনেড তারপরে টমেটোর সাথে এদিকে সবকিছু সাথে যায় প্রয়োগ হলো আমি মনে করি বাংলাদেশে যেহেতু মান্ডি জিনিসটা আছে একটু ওয়ার্ডস স্পিডনেসটা একটু বেশি তো তাহলে আমরা তো বাঙালিরা আবার একটু স্পাইসটা খুব পছন্দ করি তো সালাদের মধ্যে আমরা যেটা একটু স্পাইস মিক্স করে হয়তো এটা একটু কমপ্লিমেন্ট করতে পারি maybe maybe ha yeah, true and uh, uh, interestingly uh, algeria jeta morocco ba algeria side e tumi jodi jao if the ukhane je mandi restaurant gulo ache ora kintu french dressing e salad serve kore mandi r sathe because oi jaga ta kintu french uponibesh er ekta chhoa ache odher bhitore je je french pasta ba french salad ta diye ora ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং দিয়ে ওরা সালাদটা তৈরি করে যেটা ওদের মান্ডির সাথে মরক্কান বা আলজেরিয়াতে ওরা এই কাজটা করে বা টিউনিশিয়াতে টিউনিশিয়াতে খুব বেশি মান্ডি খাওয়া হয় এবং সেখানে কিন্তু ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং এর সালাদের সাথে সার্ভ করা হয় আরকি তো অনেক ধরনের আনুষঙ্গিকের সাথে এটা সার্ভ করে কিছু কমেন্ট নিয়ে নেই ইফতি আমরা আমাদের অনুষ্ঠান চলতে থাকি আমরা ওয়ার্কটপটাকে বোধহয় ফারা আমরা সরিয়ে দিতে পারি এখন হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই Master Chef uh, Farah Khan likhechen Master Chef our most beautiful dosto all rounder mashallah missing your delicious foods 
থ্যাংক ইউ রত্না থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আস এন্ড ইনশাআল্লাহ আমরা আবার খাবো একসাথে যখন খাবো তারানন রশিদ এখনো ব্যাটিং করে যাচ্ছেন এক্সট্রা কভার দিয়ে এবারে বল সবুজ ঘাসের বুক চিরে বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে আই উইশ গুড টেস্ট পিপস টু ডে স্টিশ এবং তারানন রশিদ একটু পরে লিটারালি 4 মিনিট পরে আরেকটি মন্তব্য নিয়ে এসেছে আরেকটি 4 মেরে দিলেন খুব সুন্দর একটা রন্ধন প্রণালী তো তারানন রশিদ কিন্তু এখনো ব্যাটিং করে যাচ্ছেন এবং উনি কিন্তু প্লেয়ার অফ দা সিরিজ উইন করার জন্য একেবারে সচেষ্ট একটি খুবই ইন্টারেস্টিং কমেন্ট নাফিজ করেছে নাফিজুর রহমান সুদূর বাংলাদেশ থেকে রান্না শেষে ফারার জাদু ছোঁয়া কণ্ঠে কবিতা শুনতে পাবো কি ইফতেকার ভাই তুমি কি যে ভাগ্যবান অনুষ্ঠান শেষে মজা করে নাক চুবিয়ে খাবে এটা কিন্তু আমার কাছে আমার কাছে ইন্টারেস্টিং একটা ইটিং প্রসেস লাগলো যে নাক চুবিয়ে মানুষ কিভাবে খায় আমি কিন্তু আমি কিন্তু আগে শুনেছি যে কবজি ডুবিয়ে খাবে বা এই টেপের নাক চুবিয়ে যে খাওয়া যায় এটা কিন্তু আমার জানা ছিল না যদি কবিতা বলো আমার থেকে এখানে অনেক বড় কবি বসে আছে আমি চাই তার কণ্ঠে কবিতা শুনতে আর লিখতে কার তো নাক চুবিয়ে খাবে আজকে মনে হয় আমরা কবিতা পালাটা আমরা আবার আগামী পর্বে আবার নিয়ে আসবো অবশ্যই অবশ্যই নিয়ে আসবো আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের এইসব টোটকা অন্য প্রমোশন আমরা রাখতে পারি তো এখানে এটা যেহেতু ফারান হাজের প্রোগ্রাম এটা মোটামুটি আমরা যে যে কোনো ধরনের প্রমোশন রাখতে পারি ডেসমেন্ট প্রাইস লিখেছে ইফ থি মেট হাই মেট হাউ ইউ সাউন্ডস ওয়ান্ডারফুল আমাদের অনেক জায়গা থেকে সুন্দর সুন্দর মন্তব্য আসছে এবং এই মুহূর্তে ফারা আমরা রান্নার কোন পর্যায়ে আছি আমরা কি প্লেটিং এ আমরা রান্না একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমি জাস্ট এখন এটা সার্ভ করব যেভাবে পড়বে তো তারপরে সেই পাউডার মশলাটা দিয়ে টক দই এবং লবণ খুবই কম পরিমাণ বিকজ আমরা পরে ম্যাগি কিউব ব্যবহার করছি সেখানে এর জন্য লবণের পরিমাণ খুবই কম সো মেরিনেট করে আপনারা এক ঘন্টা রেখে দেবেন এক ঘন্টা রেখে দেওয়ার পরে তারপরে চুলোতে তেল দিয়ে ঠিক চিকেনটাকে এপি টপি করে ভাজবেন ভাজার পরে ঢাকনা দিয়ে ওটাকে স্টিমে ময়েস্ট হওয়ার জন্য মানে সেভেন্টি পারসেন্ট কুক করার জন্য চুলোর উপরে রাখতে হবে আর বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট হচ্ছে আপনার ওভেন বাকি কাজটা করবে চিকেনটা যখন হয়ে যাবে সেভেন্টি পারসেন্ট আপনি ওটাকে সাইডে রেখে তারপরে আপনি আপনার পোলাও বানাবেন পোলাও নর্মাল যেভাবে আপনারা রান্না করেন ঠিক সেভাবে করবেন জাস্ট ওখানে হচ্ছে একটু ড্রাই ফ্রুটের পরিমাণ বেশি বাড়িয়ে দেবেন কারণ যেহেতু একটা অ্যারাবিয়ান ইয়েবেনি ডিশ সো এখানে এটার স্পেশালিটি হচ্ছে যে ড্রাই ফ্রুট আর হচ্ছে জাফরানকে দুধের মধ্যে সোপ করে সেই পানিটা ব্যবহার করবেন যেটার জন্য ওটা একটা খুব সুন্দর কালার আসে তো আমাদের পোলাও যখন আমরা পানি দিয়ে দেব দমে দেওয়ার জন্য তখন হাফ পানির উপরে আপনারা র্যাকটাকে বসাবেন যেই র্যাকটা আপনাদের মাইক্রো ওভেনের সাথে আসে বা আমি আগে বলেছি যে ওভেনের মধ্যে অনেক ধরনের জালি দেওয়ার র্যাক থাকে সেই র্যাকটাকে এমন ভাবে প্লেস করবেন পোলারের হাঁড়ির উপরে যাতে চিকেন দুটো বসে এবং চিকেন থেকে বেট করে করে জুসগুলো পোলার চলে যায় ঠিক সেভাবে বসিয়ে একশো আশি ডিগ্রিতে ওভেনকে প্রি হিট করে জাস্ট দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য ওভেনে ঢুকিয়ে দিলেন তারপরে বের করে প্রথমে রাইসকে প্লেটিং করবেন তার উপরে চিকেনটাকে সার্ভ করবেন সেখানে তারা মাটির চুলাতে মান্ডি রান্না করেছিল আমার মনে আছে মাটির চুলাতে মান্ডি 
এবং সেটা আমি যেটার কথা বলছি যে সেখানে অলমোস্ট পাঁচ মেট্রিক টনের ভাত রান্না হয় একসাথে এত বড় হাড়ি আর কি হ্যাঁ বিশাল হাড়ি সেটা অ্যাকচুয়ালি মাটির চারদিকে মাটি এবং হাড়িটা একটা গর্তের মতো মানে অলমোস্ট একটা পুরো গর্তের মতো তো সেখানে হাড়িটা পরিষ্কার করার জন্য নিচে নামতে হয় লোকজনকে আর কি এইভাবে হ্যাঁ বিশাল ব্যাপার আর কি সেখানে আমি একদিন দেখছিলাম যে মান্ডি কুকিং হচ্ছে এবং সেই মান্ডি কুকিং এর সময় এই একইভাবে মাংসগুলোকে ওপরে রাখা হয়েছিল এই একটা র্যাকের মতো জিনিস তো এই পুরো জিনিসটার মধ্যে যে র্যাকে মাংস রাখা হয়েছিল তো সেখানে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কি করে এই এই মাংসের ঝোলটাকে নেওয়ার মূল আইডিয়াটা কি তো সে তখন আমাকে আইডিয়াটা বলল যে মাংস যত বড় হবে হ্যাঁ মান্ডি তত সুস্বাদু হবে অর্থাৎ ছোট মাংসের টুকরো থেকে ঝোল কম আসবে কিন্তু মাংসের পিস যদি বড় হয় তাহলে সে মান্ডি আরো সুস্বাদ হবে তারা ওখানে ইউজ করছিল ল্যাম্প বা যেটা মাটন তো সেখানে আমি দেখছি তারা কোনো মাটনকে অ্যাকচুয়ালি কাট করেনি মান্ডি করার জন্য পুরো মাটন গুলা বসিয়ে দিয়েছিল যাতে ঝোল উপরে আসে তো ওটা রান্নার পরে তারা কাট করত যাতে করে সার্ভিং এর সময় অনেকক্ষণ ভাজার কারণে ড্রাই অলরেডি হয়ে যায় তো ওর তখন আর নিজস্ব কোন এক্সট্রা জুস থাকে না তো যাওয়ার জন্য তো গোটা চিকেনটা হলে হয় কি ওটার স্কিন সহ থাকে আমি আস্তে করে তুলে নিয়ে এখানে আমি রাখলাম যেটা এখন আবার পোলাও হয়ে গেছে সুন্দর ভাবে ঠিক পোলাওটা রান্না করার আগে দশ মিনিট আপনারা যদি ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখেন তখন চালগুলো এরকম সুন্দর করে আহ ঝরঝরা হয়ে যায় আমি ছয়টাকে সরিয়ে ফেলি নিশ্চয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে সালাদ রেখেছি তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজ যে বেরেস্তা করেছিলাম এটাকে এখন আমি উপরে ছড়িয়ে দিলাম পছন্দ করে লাবাং লাবাং এটা টক দুয়েরই একটা শরবত আমরা বলতে পারি ঠিক আমরা যেরকম বোরহানি খাই তো বোরহানির মশলাটা বাদে সেখানে তারা জাস্ট এমনি প্লেন সল্ট ব্যবহার করে আর হচ্ছে একটু খালি গোলমরিচের গুঁড়ো তার মানে মানে হচ্ছে এটা একটা রিচ ডিশ আমার মনে হচ্ছে এটা মানে একবার রিচ ডিশ হবে কাউন্টার সরি কাউন্টারটা বন্ধ করে ফেলতে পারি
এখন আমি একটা জিনিস একটু আগে ধরো আমার বাসায় আট জন দাওয়াত খাবে বা বারো জন দাওয়াত খাবে এবং তারা আসছে আমি তাদেরকে মান্ডি রান্না করে খাওয়াবো তোমার রেসিপি অনুযায়ী অবশ্যই <laughs> এবং ওইটা র্যাক তো এত বড় নয় যদি বড় র্যাক থাকে অনেক সময় ওভেন এরকম স্কোয়ার র্যাক আসে যেখানে নাকি চিকেন গুলোকে ইজিলি বসানো যায় আর যদি অত বড় র্যাক না হয় যেটা আমরা করতে পারি যে চিকেন গুলোকে ভাতের উপরে হাড়িটার উপরেও বসিয়ে দিলে হয় কারণ তখন হচ্ছে পোলাওয়ের চালটাও হতে থাকবে দমে এবং মুরগি আহ চিকেনটা হচ্ছে তার জুস গুলোকেও ছাড়তে থাকবে কারণ বেশিরভাগ ওভেনে আমরা দেখি যে বার্নারটা নিচে থাকে এবং গ্রিলটা উপরে থাকে তো আমাকে কি বার্নার আর গ্রিল একসাথে চালাতে হবে নাকি না আমি কিন্তু এখানে গ্রিল চালাতে হিটটা एक्चुअली আমার লাগবে নিচে থেকে না উপরে না আমি কিন্তু গ্রিল এখানে ব্যবহার করিনি আমি কিন্তু ওভেন বলেছি জাস্ট আমার গ্যাস ওভেনটাই চলতে হবে আমি এখানে গ্রিল করছি না আচ্ছা ওয়ান্ডারফুল তার মানে আমার গ্যাস ওভেনটা চলতে হবে বার্নারটা নিচে থেকে হিট আসতে হবে নিচে থেকে হিট আসবে करेक्ट মেইন পারপাসটা আমার হবে যে আমি পোলাওটাকে ওখানে ওভেনে কুকিং করব এবং সেই সেই ওভারঅল হিটটা আমার সেই জুস গুলোকে পোর করা হবে হ্যাঁ নিচে থেকে আসবে কারণ ওভেনটা যখন একবার প্রি হিট হয়ে যায় না তো ওটা সার্কুলেট করতে থাকে হিটটা তো ওভাবে জাস্ট উই উই আর নট গ্রিলিং এনিথিং কারণ চিকেন যদি গ্রিল করতে যাই ওটা তখন বেশি ড্রাই হয়ে যাবে আচ্ছা ওয়ান্ডারফুল আমার মনে হচ্ছে আমরা রেডি ইফতি বোধহয় রেডি ইফতি কি অবস্থা আমি তো অনেকক্ষণ ধরে রেডি হয়ে বসে আছি তোমাদের কথা আচ্ছা তো আমার মনে হচ্ছে ইফতি আমরা এখন ভক্ষণে চলে যেতে পারি এতক্ষণ ধরে আমরা অনেক বক বক করেছি এবং আমরা দুইজনই কিন্তু ব্ল্যাক কফি খেয়ে রেডি আমাদের খিদা বেশ চাকি উঠেছে তো আমি লাস্ট খাওয়ার আগে আরেকটা প্রশ্ন ফারাকে যে মান্ডি নরমালি কোন মিলে আমরা সার্ভ করব এটা কি লাঞ্চ মিল হবে নাকি আমাদের ডিনার মিল হবে যদি আমাদের এরকম কোনো প্ল্যান থাকে না আমি প্রেফার করব যে ডিনার বিকজ মানে ইট ইজ হেভি বাই ইটসেলফ সো এর জন্য রাতের বেলা সার্ভিং এ মানে এনজয় করতে পারবে ভালোভাবে তো ইফতি আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং এই পর্যায়টা তোমার জন্য সবচেয়ে আনন্দময় পর্যায়ে তো আমার তোমার আমার ধারণা তোমার কাছে মান্ডি পৌঁছে গেছে তো আমার মনে হয় মান্ডি শুরুর আগে আমরা চারটা মন্তব্য নিয়ে নিই ইফতি তারানম রশিদ লিখেছেন খুব সুন্দর একটি রন্ধন প্রণালী রুখসানা আক্তার লিখেছেন খুব ভালো লাগছে প্রাণবন্ত উপস্থাপনা অনেক অনেক ধন্যবাদ রুখসানা আক্তার আপনাকে আমার খুবই ভালো লাগলো আপনার এই এই উৎসাহ পেয়ে আমার খুব ভালো লাগলো আহ লাইন তাহেরা কেউ খাবে আর কেউ হবে না খাবে না তা হবে না তা হবে না দারুণ একটা ডিস অনেক অনেক থ্যাংকস দারুণ একটা ডিসের জন্য এবং এরপরের কমেন্টটা খুব সমত দেখলে ফারা কান্নাকাটি করে দিতে পারেন Nazma Zahir likhechen he to are you going to eat the whole food uh, so, i think eta eta chotikar orthe ekta chamatkar moddhe to eto amra iftikar amar mone amra khabar ta shuru kori dekhi ki obostha obosshoi dekhi apnara nishchoy shobai dekhechen naki amake abar dekhate hobe na na shobai dekhe feleche ar dekhay amader matha kharap korar kono dorkar nei amar mone hoy amra tomake dekhe irshannito hoy এবং আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে যদি কোনো পরিবর্তন আমরা আনতে পারি সেটার ব্যবস্থা করি যাতে করে আমিও একটু মাঝখানে চান্স নিতে পারি আর কি আমি আগেও চিকেন মাল্লি খেয়েছিলাম কিন্তু ফারার হাতের এই চিকেন মাল্লি প্রথম খেলাম খুবই খুবই মজা এবং প্রত্যেকটা ইনগ্রেডিয়েন্ট ফুললি 
ফুললি ব্যালেন্সলি ওরা এটার মধ্যে ঢুকে গেছে ও যেটা বলেছিল যে ড্রাইড লেমন ড্রাইড লেমনের একটা फ्लेভার আমি পাচ্ছি how about the juiciness how about the juiciness of the food very, jeta... very juicy jeta farad mm-hmm. jeta bolechilo je ekhankar yemeni mandi sadharonoto ekটু dry hoy she okay yogurt diyeche yogurt der modhe ekটু onek juicy hoyeche ebong khubi khubi norom hoyeche acha ebong khei khei khub moja pacche and tumi you can separate the flavor of the pulao and the meat na pulao and meat er flavor ta alada to etar mixture ta tumake sundor diye sundor খুবই মজার স্পাইসি যেটা নাকি তোমার মান্ডির সাথে মান্ডিতে তোমাকে যেটা বলেছে একটু সুইটনেস আছে কমপ্লিমেন্ট করছে মনোরমার পর্ব তিনে দেখলাম চিকেন মান্ডি কিভাবে বানানো হয় এবং এটাও দেখলাম কিভাবে খেতে হয় কিন্তু আমরা খেতে এখনো পারিনি কোনো এক সময় হয়তো খেতে পারবো কিন্তু বানানোটা আমরা সবাই উপভোগ করেছি শেষ একটি মন্তব্য আমরা পেয়েছি মাহমুদুর রহমান মঞ্জুর থেকে ইয়ামি দুইটি ইমো ইয়ামি একটি ইমো এবং তারপরে আরো মন্তব্য এসেছে নাফিজুর রহমান থেকে এই শীতের রাতে মজাদার খাবারের সুঘ্রাণ নাসার অন্ধ্রে ছড়িয়ে দিলে আত্মাটা বোধ হয় আকু পাকু করতেই থাকবে ওটা যে কবে বাড়ি ফিরবে যাও হিটু ভাই খেয়ে যাও অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে আগে আমি যেটা বলবো ফারার হাতে রান্না তো আমরা আগেও অনেক খেয়েছি আমরা খুব ভালো লেগেছে খেয়ে খুব ভালো লাগছে আশা করি তোমার সাথে একসাথে বসে কেতন শেখ আমরা একসাথে খেতে পারবো আমি আবারও ভিডিওটি দেখে রেসিপিটি লিখে নেব আবারও ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ রোকসানা এই ধরনের কমেন্টই আমাদের দরকার তাই না যে আমি জানি তুমি অনেক ভালো রান্না করো এবং অনেক মজা হবে হ্যাঁ অবশ্যই আমরা আমি মোটামুটি শিওর এই এই অনুষ্ঠানে যারা আসছেন তাদের রন্ধন এবং ভক্ষণের একটি ভোজ এবং ভক্ষণের প্রতি একটা আগ্রহ আছে তাদের কিছুটা মাত্রায় রসনা বিলাসও আছে এবং রসনা প্রীতিও আছে তো আমার মনে হয় এই ধরনের মানুষ সবসময় আহ মন থেকে খুব আমুদে মানুষ হয় এবং তারা সবার সাথে আড্ডাও দিতে পারে এবং খাবারকে এনজয়ও করতে পারে তো তারা খাবার জন্য বাঁচে নাকি বাঁচার জন্য খায় সেটা আমি জানি না কিন্তু খাবার তাদের প্রীতি বন্ধুত্ব আড্ডা এবং ভালোবাসার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায় খাবারের মাধ্যমে আমরা এক হই আমরা যে কোনো ধর্মে যে কোনো সংস্কৃতিতে খাবার সবাইকে এক করার জন্য একটি চমৎকার উপায় তবে অবশ্যই আমার মনে হয় ফারা এবং ইফতেকার দুজনই স্বীকার করবে যে মান্ডি চিকেন মান্ডি যদিও খুব সুস্বাদু লাগছে দেখতে কিন্তু এটা খুব একটা রিচ ফুড আমার মনে হচ্ছে যে এখানে ঘি আছে বা বাদাম আছে বা যে পরিমাণ কার্বস আছে তো কাজেই আমার মনে হয় আপনারা যদি সত্যিকার অর্থে সুস্বাস্থ্যের জন্য খেতে চান চিকেন মান্ডি সারা দিনে আপনাদের এটি একটা কার্ব খাবার হওয়া উচিত আমার মনে হয় এবং হ্যাঁ এটার এটার এটাকে কমপ্লিমেন্ট করার জন্য অন্য বেলাতে আপনারা ভাজি বা সবজি বা ফ্রুটস বেশি খেতে পারেন 
দুপুরে বিরিয়ানি খেয়ে রাত্রে চিকেন মান্ডি খাবেন না এটা হচ্ছে আমার অনুরোধ বা যদি রাত্রে চিকেন মান্ডি রান্না হয়ে যায় সেটা পরের দিন সকালে খাবেন না পরের দিন সকালে আরেকটু হালকা খাবেন যাতে করে মান্ডিটা আপনারা রেখে আরো বেশি দিন খেতে পারেন তো ফারা আমার মনে হয় বাংলা একটা কথা প্রচলিত আছে বিরিয়ানি খুব মজা হয় কিন্তু বাসি বিরিয়ানি আরো মজা হয় যখন বিরিয়ানিটা দুদিন পরে তো মান্ডির ব্যাপারে কি কথাটা সত্যি যে এটা যদি দুদিন রেখে খাওয়া হয় আসলে কিন্তু সত্যি মানে পোলাও বিরিয়ানি বাসি হবে এবং নেক্সট ডে তে ওটার টেস্ট টোটালি डिफरेंट খুবই মজা তবে আমি এখনো আবার আবারও সবার কাছে অনুরোধ জানাবো যে দুইবার পোলাও খাওয়ার মধ্যে অন্তত চব্বিশ ঘন্টার একটা গ্যাপ এবং নিদের পক্ষে দুই থেকে পাঁচ মাইলের একটা হন্টন অর্থাৎ একটু হেঁটে টেটে আসলে আমার মনে হয় এটা আমাদের সবার জন্য ভালো হবে এটা বয়স নির্বিশেষে সো ইফতি আজকে আমাদের যে যারা মন্তব্য করেছে আজকে আমাদের বিজয়ী কে যে ফারার অটোগ্রাফ করা চিকেন মান্ডির রেসিপিটি আগামী সপ্তাহের অনুষ্ঠানের আগে পর্ব চারের আগে পেয়ে যাবে আজকের বিজয়ী কে আজকের বিজয়ী হচ্ছে কি যে নাকি এখন বউ হারা নাফিজুল আমরা শুধু নাসা রন্ধ্রে না আপনার সকল রন্ধ্রে এই খাবার ছড়িয়ে দিলাম আপনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই রেসিপির রন্ধন প্রণালীটা আপনি পেয়ে যাবেন আত্মাটা বোধ হয় আকু পাকু করতে থাকবে আর করবেন আকু পাকু আপনি পেয়ে যাবেন রেসিপি আমার দিক থেকে আমি বলছি চমৎকার একটা রেসিপি ছিল আমি অনেক কিছু শিখলাম আড্ডা করতে করতে রান্না করি আগেও বলেছি রান্না করা একটা একটা খুবই বোরিং আর যদি আপনাদের মতো এরকম এনকারেজিং মানে ইয়ে থাকে বন্ধু থাকে এবং পরিবারের সদস্য থাকে তাহলে আর সেখানে কথাই নাই আগামী পর্বে ফেরত আসবো ইনশাল্লাহ নেক্সট একই সময় সানডে তে তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব আগামী পর্বের রন্ধন প্রণালী কি এবং আমাদের রেসিপিটা কোন খাবারের জন্য তো ফারা তোমাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ এবং কিপ কুকিং অ্যান্ড কিপ গিভিং অ্যান্ড শাওয়ারিং লাভ টু এভরিবাডি থ্যাংক ইউ মন্তব্যের মাধ্যমে আমাদের সাথে থাকবেন একই সময় আগামী রোববার আমরা আবার এক হব মনোরমা পর্ব চারে তার আগে মনোরমা পর্ব তিনের ভিডিওটি আপনারা দেখতে পারেন ফেসবুক থেকে এপসিলন টিভির ফেসবুক পেজে চোখ রাখবেন সেখান থেকে আপনারা মনোরমার অন্যান্য পর্বগুলো দেখতে পারবেন একই সাথে এপসিলন টিভির ইউটিউব পেজে আপনারা রেকর্ডেড ভার্সনটিও দেখতে পারবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আশপাশ পরিষ্কার রাখবেন এবং নিজেকে সব সময় সঞ্জীবনী চেতনায় জীবনের পথে ধাবিত করবেন যাতে করে আপনারা সবাই সব কিছু নিয়ে অনেক অনেক সুখে থাকেন এবং ভালো থাকেন সেই প্রত্যাশা জানিয়ে আজকে মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি মনোরমার থেকে আসসালাম আলাইকুম এবং শুভরাত্রি
फेसबुक पेजे चो रखिवेश रान्ना और आड्डा फारा नाजर मनोरमा देख रविवार रत नयटा बांगलेश समय शुदुम्रपसिलन टी मनोरमा 